ఈరోజు అటా ఇటా తెలుసుకుంటా ఏం రా సర్పం ఏం కావాలి నీ కాలకు చెప్పులేం లేవు కదా అరే ఏం లేవు రా బాయ్ గిరాక్ టైం ఏం కావాలో జల్ది చెప్పు ఓసినా ఎడ్డనిత నువ్వు బత్తాయి తొక్కలేసినా మాడికాయ పిక్కలేసినా నేను సక్కన్ ఒక్కటే మాట చెప్పాడా ఐ లవ్ యూ నువ్వు అంటే పెళ్లి చేసుకుందాం నాగ చైతన్య సమంత తర్వాత మనసు అంటే ట్రెండింగ్ అవుతుంది ఏమంటా ఏమో ఏంది మీ మొదటి నేను బి సీద చెప్తున్నాను రా బాయ్ నాకు పెళ్లి చేసుకునే ఉద్దేశం లేదు నాది కూడా సేమ్ ఫీలింగ్ మే పెళ్ళ తొక్క మనం ట్రెండు ఫాలో అవద్దు సెట్ చేస్తాం పాత బస్తీలో రూమ్ తీసుకొని రాత్రి పగళ్ళు అదే పనిగా రెచ్చిపోయి విత్సల విడిగా సహజీవనం చేద్దాం అలసిపోయినా ఆగిపోవద్దు కావాలంటే ఆరు నెలల తర్వాత ఎప్పుడన్నా బోర్ కొట్టేప్పుడు బ్రేకప్ చెప్పుకొని ఎవడు కంపక వాళ్ళు వెళ్ళిపోదాం ఏమంటావు మే నాకు పెళ్ళి వద్దంది నీ తోర మళ్ళీ గిస్వంట్ నక్రాలు చేసినవో తుక్కడాలు తుక్కడాలు చేసి పోయిలా పెడతా నాకెందుకు భయమైతేరా ఏం పర్లేదే రా నమస్తే అండి నమస్తే అమ్మా నమస్తే బాగున్నారా నమస్తే సార్ బాగున్నామండి బాబు ఆటో అయినా పంపించడా కొడుకు పేపర్ బాయ్ అయితే అయ్యి ఆటో డ్రైవర్ గా ఇంకేమైతాడు ఏమనుకోవద్దండి ప్లీజ్ ప్లీజ్ రండి ప్లీజ్ కూర్చోండి అంక కూర్చోండి కూర్చోండి అమ్మా అదేంటి పైన కూర్చోండి రీ ఏమైనా ఇబ్బంది పడుతుంది రాయండి ఇది మనీలే అనుకొని ఫ్రీగా ఉండండి పర్లేదు సార్ అరే సోఫాలో కూర్చోండి చెప్పు బాబు సారు నేను ఒక ఆటో డ్రైవర్ సారు నేను మీ ఇంటి గేట్ వరకే రాగలను నా కొడుకు సాధారణ పేపర్ బాయ్ వాడి ఇంటి డోర్ వరకే రాగలడు నా భార్య ఓ వంట మనిషి ఈ ఇంట్లో వంటగది వరకు మొత్తమే రాగలదు అలాంటి మమ్మల్ని మీ ఇంటికి పిలిచి మీతో పాటు మమ్మల్ని కూర్చోబెట్టుకుని ఇంత మర్యాదగా మాట్లాడుతున్నారంటే నిజంగా దాంట్లో ఏముందండి మీ ఇంటికంటే మా ఇంట్లో రెండు గదులు నాలుగు కూడా ఎక్కువున్నాయి కానీ మా అమ్మాయి ఒక పేపర్ బాయ్ని ప్రేమించిందంటే ముందుగా మేము కొద్దిగా పరేషాన్ అయినామండి కానీ ఎప్పుడైతే మా డాటర్ మాతో మాట్లాడిందో మాకు విషయం అర్థమైంది అబ్బాయిలు నచ్చితేనే ప్రేమిస్తారు అమ్మాయిలు నమ్మితేనే ప్రేమిస్తారని అందుకే మేము ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నామండి ఎండి గ్లాసులు కాఫీ ఇచ్చినావు ఎత్తుకోవత్తరేమి చూస్తాయా మాకు ముగ్గురు పిల్లలు నేను సంపాదించిందంతా ముగ్గురికి సమానమే ఇంకా మీకేమైనా కావాలంటే అడగండి అయ్యో ఇరవై ఏళ్ళు పెంచుకున్నా మీ ప్రేమనే మాకిస్తున్నారు ఇంకేం కావాలండి ఇవ్వండి ఇక్కడ పెట్టుకుని చూసుకుంటాం మా కొడుకులు ఇద్దరు యుఎస్ లో ఉంటారండి మంచి రోజు చూసుకుని వాళ్ళని పిలిచి ఎంగేజ్మెంట్ పెట్టుకుందాం చాలా సంతోషం అండి ఉన్న వాళ్ళంతా మీలా ఆలోచిస్తే ఎంత బాగుంటుందమ్మా ఏందే బాగుండేది ఎవరైనా సైకిల్ మీద పోయేటోడు కార్ ఎక్కాలి అనుకుంటాడు వీళ్ళేమో కార్ ఎక్కాల్సిన పిల్లని సైకిల్ మీద ఎక్కిద్దాం అనుకుంటున్నారు రేపో మాపో పోయేటదని నాకెందుకులే నా మానవాళ్ళు రావాలే అప్పుడు చెప్తా ఏంటి అప్పుడే పెళ్లి కళ వచ్చేసింది ఏంటే బాగా చికెన్ అంటున్నావు 
చూసారా అంటే పక్క దేశం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు నోటీస్ చేస్తున్నారు కానీ పక్క ఇంట్లో వాళ్ళు నోటీస్ చేయడం లేదు తగ్గే చేదిరా చెల్లెలకి ఏం తెలియదా తీసుకురాకపోవడం ఏంటి నాన్న అదిగో సత్య తీసుకొస్తున్నాడు చూడు అన్నపూర్ణ <laughs> అందుకే కదా చెఫ్ అయినా నాకు ఫుడ్ అంటే చాలా ఇష్టం నాకు లడ్డు అంటే చాలా ఇష్టం నేను బాగా తింటాను నేను బాగా వండుతాను ప్లెజర్ మీటింగ్ యూ ఫ్లెజర్ ఇస్ ఆల్ మైన్ చెప్పు లవ్ చేసావా అయితే పెళ్లి చేసుకోవే భయపడ్డావు కదా ఏంటి నువ్వు మాత్రం మాకు సర్ప్రైజ్ ఇస్తావా చూసావా మేము నీకు షాక్ ఇచ్చాం మీకు నిజంగానే ఓకేనా అన్నయ్య హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కూల్ రా ధరు నువ్వు ఏంటికి వెళ్తున్నావు అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు ఏ వ్యక్తి లైఫ్లోకి వెళ్తున్నావు అనేది ఇంపార్టెంట్ పేపర్ బాయ్ అయితే ఏంటి బీటెక్ చదువున్నాడు యూఎస్కి తీసుకెళ్దాం అన్నయ్య థ్యాంక్స్ రా నేను తీసుకున్న నిర్ణయం మీరు ఎక్కడ కాదంటారు అని దానికంటే నేనే ఎక్కువ టెన్షన్ పడ్డాను చిల్ డాడ్ యు ఆల్వేస్ టేక్ రైట్ డిసిషన్స్ రండ్రా ఫ్రెష్ అయ్యి ఉన్న తిందరు గాని హే కమ్ హా అను వాగా మా తిఫల వడకు నేను డబ్లింగ్ చెప్తా గారా అయినా రే ఫో మా ఫో ఫో ఏ దాని నాకు ఎందుకు లేరా గంతే గారా ఏంటి దరని నిజంగానా యా దట్స్ ట్రూ ది రియల్లీ ఇంప్రెస్డ్ ఐమ్ సో హ్యాపీ రవి ఎంత పెద్ద హ్యాపీ న్యూస్ చెప్పావు తెలుసా దీన్ని మనం మామూలుగా సెలబ్రేట్ చేసుకోకూడదు yes i'm coming da kuchu intikal chaduda mega amme ippudike 3 times call chesindi chadivake veldam ఇంద్రా ఏదో ఉంది 
నాలుగు రోజుల నుంచి ఒకరికి వెళ్తే పేపర్ ఇంకొక ఎత్తనంట మనోడి మీద కంప్లైంట్ వచ్చిందని పేపర్ అంట దగ్గర మాట్లాడుకుంటారు పేపర్ మారితే ఉందిరా న్యూస్ మారదు కదా దానికే కంప్లైంట్ ఇచ్చారా నువ్వు మీబే నేను మాట్లాడుతుంది వాళ్ళ గురించి కాదు మనోడి గురించి మూడు బాగా వదిలేండి మూడుదే ఉందిరా సాయంత్రం నాలుగు పెబ్బులు వచ్చే సెట్ అవుతుంది మందు తాగితే కాదు మాట్లాడితే క్లారిటీ వస్తుందని పూర్ణాన్ని కలవడానికి వెళ్ళాను ఏంటి బిల్ కోసం వచ్చావా తెస్తాను ఉండు పూర్ణ గారు తనకి ఎన్నిసార్లు కాల్ చేసినా లిఫ్ట్ చేయడం లేదు మీరు ఒకసారి నేనైతే నీ నెంబర్ బ్లాక్ చేసేదాన్ని తప్పు చేశానండి ఆ విషయం దాన్ని ఏడిపిస్తే కానీ నీకు అర్థం కాలేదా నీతో ఒక్కరోజు ప్రయాణంలోనే నువ్వేంటో తెలుసుకుంది కానీ ఇన్ని రోజుల ప్రయాణంలో తనేంటో తెలుసుకోలేకపోయావు సారీ అండి వెరీ సారీ జరిగింది ఇన్సల్ట్ గా ఫీల్ అయ్యింది తప్ప తన ఇంటెన్షన్ ఏంటో అర్థం చేసుకోలేకపోయాను తర్వాత ఆలోచిస్తే ఇంతలే నేను పుస్తకాలు నేర్చుకుంది అక్షరాలు అర్థం చేసుకుంది అనిపించింది రవి తను ఎప్పుడైనా నీ గౌరవం పెంచేదే కాని తగ్గించేది మాత్రం కాదు ఈ రోజుల్లో అమ్మాయిలు ఎలా ఉన్నారో పుస్తకాల్లో కాదు బయటికి వచ్చి చూడు మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ పెట్టుకుని తిరుగుతున్నారు ఒక్క మాట గుర్తుపెట్టుకో ధర్ణి లాంటి అమ్మాయి ధర్ణి మొత్తం వెతికినా దొరకదు కలవాలండి తన ఇంట్లో లేదు ఫ్రంట్ పెళ్లికి ఆలిపేలింది ఇంకెన్నిసార్లు చెప్తావు ఈ వేళ మధ్య క్యాప్ ఎందుకు ఉంటుందో తెలుసా మన లైఫ్ లో కొంచెం లైఫ్ పార్ట్నర్ ఫిల్ చేయడానికి ఇక ఈ చేతిలో మనం ఎప్పటికి వదలొద్దు ఈ క్యాప్ ఇంకొకసారి మన ఇద్దరి మధ్య రావద్దు 